नमस्ते वनता हेल्प की स्वागत चाल सार मन पिलों सड़न ऐसा बिहेवियर चेंज मार चूस्ट अपर्दाला पिछले सड़न ऐ इंकोला बिहेव चेयर मार पड़ता है मुख्य प्री टीनू टीन बिहेवियर चाल मंद पि कमक अला जगह तलदेक चाल सारू चिने सड़न मुख्य सड़न अग्रेषन अबड़ी पिछलेक्टेस्टेस वो रेग्युर् मदन पड़े मदन पड़े अभी पिल की स्लो कोई हेलूसने स्टार्ट पिल की दा तो वाल विपरीत प्रवर्ति अभी कारण रही काटंट स्ट्रेस वाला रोज पे पिलकोड़ा पानी एक्व सा देवन के कौ गुर्ति संबंधी मनशा कल जब संबंधिंग मोबाइल फोकस प्रोफेषनल संगति तुम्हारे गमन आ दिशा आलोचि तुंदर हेल्प दुंदर वाली हेलो हेलो आई थिंक नेक्स्ट कॉल प्लीज हेलो हेलो 
ఈ కాలర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నట్లు మనం బిబిఎల్ బిహేవియర్ దగ్గరకు వచ్చేప్పుడు కల్లా ఇంతకుముందు మనకు ఒకటి రెండు సార్లు కాల్స్ కూడా వచ్చాయి సడన్ గా తల్లిదండ్రుల పట్ల వ్యతిరేకత పదేళ్ల వయసులో టిపికల్ గా రెండు కేసులు మనం ఎలాంటి ఎప్పుడైతే పిల్లలు స్కూల్ కో కాలేజ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళు చేసిన ప్రతి పని మన పేరెంట్స్ వద్దన్నారు కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరు ఓకే అంటున్నారు ఓకే అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ ఉంది నా ఈ కోరికలు నేను చెప్పిన అన్ని వాస్తవాలి నిజమే కానీ మా పేరెంట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు నా ప్రవర్తన ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తారు మానిటర్ చేస్తారు నా జీవితానికి ఏది కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది నాకు కావాల్సిన విషయాల పట్ల ఎప్పుడు వీళ్ళు అభినస్ట్ గానే ఉంటారు నేను ఏ కోరిక కోరినా సరే అది తప్పు అంటారు లేదు నేను ఏది స్వేచ్ఛయుతానికి ఇట్లా ఉండాలని అంటే దానికి పర్మిషన్ కావాలంటారు ఈ చిన్న విషయాలకు పర్మిషన్ ఏంటి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సినిమాకి చెప్పకుండానే వెళ్తారు కానీ నేను చెప్పి వెళ్ళాలి పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఇవన్నీ నాకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పట్ల విపరీతమైన వ్యతిరేకత పెంచుకుంటారు దాంతో ఏంటంటే నువ్వు ఏజ్ దానికి వ్యతిరేకంగా చెప్తారు టీవీ చూడదు అంటారు గ్యారెంటీ చూస్తారు చదువుకోవాలి అంటారు చదువుకుంటారు రాత్రి పూట నిద్రపోవద్దు మన రాత్రి పూట టెన్ ఓ క్లాక్ పడుకోవాలి అంటే పన్నెండు రోజుల దాకా ఉంటారు మొబైల్ చూడద్దు అంటే మొబైల్ గ్యారెంటీ చూస్తారు నువ్వు ఏ ఇష్యూ అని చెప్పండి దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ చాలా అగ్రెసివ్ గా చాలా కోపంగా ప్రవర్తించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక దీనికి ఇంకో డివైన్ డిజార్డర్ ఉంది ప్యాసివ్ అగ్రెషన్ ఒకటి ఉంది ఇది కూడా ఒక డిజార్డర్ ప్యాసివ్ అగ్రెషన్ ఏం చేస్తారంటే పిల్లలు ఈ ఏజ్ లో చాలా లేజీగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు ఏ పని చెప్పినా తర్వాత చేస్తలేమా అంటారు బాబు ఎండాకాలం వచ్చింది కదా బాటిల్ తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టు అని అనుకోండి చేస్తానమ్మా అంటుంది టిఫిన్ చేసిరా చేస్తాను స్నానం చేయరా చేస్తాను ఏంది చేస్తాను చేస్తాను అంటారు ఇంకా చేయడం లేదు చేస్తాను కదా చేస్తాను చేయరు తల్లిదండ్రులకు మనం వ్యతిరేకం చెప్పాలి మనం వాళ్ళ అంత అథారిటీ పర్సనాలిటీ ని మనం కాన్ రియలీ అపోజ్ దెమ్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం దాని లోపల అంచుకున్న కోపం ఏం చేస్తుంది అంటే నేనేం చేయాలి ఆ క్షణానికి ఆ పని కానీ నువ్వు చెప్పిన పని చేయండి నేను That is the one way of the expression of the authority. That is the opposing the authority. Opposing the authority. So, this passive aggression disorder is the same thing. One day after that, the Puthi Sahib aggression is the same thing. The same thing is that the people who are in the middle of the world are in the middle of the world. ఏదైనా సరే చాలా విభత్సంగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ జరిగేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకు సంబంధించి మనం ఏ చిన్న వేరియేషన్ కనిపించినా సరే దాన్ని కొంచెమన్నా వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించి దాన్ని అప్పుడే సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి అవకాశం ఉంటే కనుక అది బెటర్ కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ కి పిల్లలకు సంబంధించిన సమాచారం కానీ పిల్లలు పెరుగుతున్న క్రమంలో మనమే నేర్చుకోవాలా మనమే అప్డేట్ చేసుకోవాలా మనకి ఏ రకమైన నైపుణ్యాలు ఉంటే పిల్లలతో మనం సరైన సంబంధాలు నిలవగొల్పగలచు అనే విషయాల పట్ల మనం తక్కువ ఆసక్తిని కనబరుస్తాము ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ నీట్ టు లర్న్ అట్లీస్ట్ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అయినా సరే టీవీ వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఎ జస్ట్ ఫర్ ఎ చెకప్ అన్న ఒక పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా మా ఇద్దరు టీనేజర్లు ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు కూడా మేము ఏం చేయొచ్చు నేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ అయ్యేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది రైట్ కానీ మన వాళ్ళు చాలా మందికి అది నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకుంటున్నాను జస్ట్ కమ్ పక్కన అంటే మీరు ఒక మాట చెప్పారు ప్యాసివ్ అగ్రెషన్ అది లేజినెస్ లా కనపడుతుంది బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫరెన్షియేట్ అనేది కూడా కాల్ తీసుకున్నాను హలో నమస్తే చెప్పండి ఓకే ఓకే తెనాలి చెప్పండి ఎంత కాలం అయింది జరిగి ఎనిమిదేళ్ళ నుంచి మీరు ఏం చర్య తీసుకుందాం అనుకోలేదా ఎవరు వచ్చారు ఓకే అతను ఈఆర్ఎస్ తీసుకున్నాడు మీ మీ చెల్లెలు గారి 
ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం మీరు మీ చెల్లెలు గారు మీ మీ బావ గారు అఫీషియల్ గా కాదు కానీ విడిపోయారు విడిపోయినప్పుడు కొన్ని రాతలు కూడా రాసుకున్నారు ఆమెకు కొంత ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు ఆయన అవునా ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు ఎందుకంటే అతని ఈఆర్ఎస్ లో వాట ఆడకూడదు అని ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను మీరు సో ఇది రాసుకున్న వాళ్ళు మీరు దీన్ని పర్మనెంట్ గా లీగలైజ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారు విడాకులు ఇవ్వకుండానే పెళ్లి చేసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇది చేసుకున్న వాళ్ళు లీగలైజ్ ఎందుకు చేసుకోలేదు మీరు అప్పుడే ఓకే ఇప్పుడు అతను ఏదైతే ఆస్తి ఇచ్చాడో అది తనదే అని అంటున్నారా మళ్ళీ ప్రాపర్టీ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ అందులో నాకు ఉంది అని అంటున్నారు అది గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చారా లేకపోతే కొని పెట్టారా అనేది ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు సో ఏదైనా ఒకసారి గిఫ్ట్ డీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అది ఆయన ఏంటంటే ఇక్కడ లీగలైజ్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏదో చేస్తున్నారు ఒక రాయిస్తే మనకు వెనకాల వస్తుంది కొద్ది అన్నట్టు చేస్తున్నారు సో ఇప్పటికైనా ఏంటంటే జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది ఒకవేళ ఇల్లైనా లేకపోతే ల్యాండ్ అయినా ఏదైనా కూడా అతను ఇంటర్ఫీర్ కాకుండా ఒక ఇంజెక్షన్ అట్టా తీసుకోమనండి అంటే బ్యాగ్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడుకుని ఇప్పుడు ఆస్తి ఇష్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ వైఫ్ అని నాకు రైట్స్ ఉన్నాయని అని కాకుండా ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు కాబట్టి దాంట్లో తను ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నాడు నాకు కావాలంటున్నాడు కాబట్టి ఎవరికి ఇది హక్కు లేదు ఇంటర్ఫీర్ కావద్దు అని చెప్పేసి ఒక ఇంజెక్షన్ అట్టర్ తీసుకుంటే తర్వాత నాకేం రైట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నాయి అని చెప్తే అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అది రైట్ సో అందుకంటే పిల్లలు అంతా వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అంతా సెటిల్ చేసుకున్నారు పిల్లలు పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినాయి ఫస్ట్ సెకండ్ వైఫ్ కి ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా అక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చినట్టే ఎందుకంటే విఆర్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆవిడ కన్సెంట్ ఇచ్చారు కదా నాకేం రేట్ లేదు అని చెప్పేసి సో ఈ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ పేపర్స్ అన్ని పెట్టేసేసి ఈ ఆస్తి ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ అగైన్ ఈజ్ ఇంటర్ఫీరింగ్ అని చెప్పి ఒక ఇంజినీర్ అటు తీసుకుంటే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ <laughs> 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 నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నా హలో హలో చెప్పండి 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 మేడం మేడం అండి నా పేరు కరణ కరణ మాట్లాడుతున్నారు ఓకే మేడం నాకు చిన్న ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నేను నా వైఫ్ నాకు ఎప్పుడు ఇమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంది నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి 3 ఇయర్స్ అవుతుంది ఒక పాప కూడా ఉంది ఓకే అంటే మీరు లీగల్ గా సపరేట్ అవ్వాలి అనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటండి లీగల్ గా సపరేట్ అవ్వాలంటే అయితే మీరు ఒక పని చేయండి అమ్మాయిని మీరు ఇద్దరు కలిసి ఒకసారి కపుల్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళండి సార్ వింతే ముందు దానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక బయటకు వస్తే అప్పుడు 
ఆ ఇష్యూని అడ్రస్ చేస్తే మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం బెటర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు వెంటనే ఇప్పుడే దాన్ని లీగల్ సపరేషన్ గురించి ఆలోచన కంటే ముందు ఇది పని చేసి అయినప్పటికీ నేను మార్పు అన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏం ఆలోచన చేస్తారనేది మీరు నిర్ణయించుకోండి బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎలాంటి రీజన్స్ ఆయనకి డైవర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ రాదు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆమెకి ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంటే కొంచెం సెన్సిటివ్ అని తనే చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆమె ఎలా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి ఏది సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఏది సీరియస్ గా తీసుకోవాలంటే సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే కపుల్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్తే అది అది అర్థమైంది అబ్బాయిలకైనా అమ్మాయిలకైనా అండి కొంతమంది పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటంటే they always under lot of insecurity ante pillu jarige process lone a insecurity ini inbuilt inbuilt adi inbuilt chesthay vache sariki pellen tarata kuda every time adi vallaku threat laga anipistha untadi anipistha kuda telikunda ne vallu emotional ga disturb ayipoyi nenu jeevinchalane aalochana led ane bhavantho maatladta untaru kabatti best end ante itlanti samasyalu ye couple ku vachina sari adi bartha gaani bari gaani andi first meeru oka professional degiki vellandi counselor degiki vellandi ante mee personal assessment chestar ఆ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ లో తెలుస్తుంది మీకు నిజంగా నేను ఇష్యూస్ ఉంటే తెలుస్తాయి దానికి మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేదా కౌన్సిలింగ్ లేదా రెండింటితో కలిస్తే బాగుంటుందా అని చేసిన తర్వాత అప్పుడు డెఫినెట్ గా బెటర్ ఉండేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే ఆపోజిట్ పార్టీ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయరు నాకేం ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఇంటి వాళ్ళు ఏదైనా కోఆపరేట్ చేస్తే దానికి ఉంటుంది కపుల్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడైనా చాలా పేరెంట్స్ చేసి చాలా మంది పంచాయతీలు పెట్టడానికి కుతూహలం ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల్లో విడిపోవడం కంటే ఇంత పెద్ద అంటే ఒక చిన్న పాప ఉంది వన్ ఇయర్ పాప ఉన్నది సో అంత డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటది కాబట్టి రెండు వైపు నుంచి పేరెంట్స్ కోఆపరేట్ చేసి వాళ్ళని కౌపుల్ కౌన్సిలింగ్ పంపిస్తే అది ఒకటి కొన్ని సిట్టింగ్స్ అయిన తర్వాత ఏం రిజల్ట్ రాకపోతే అప్పుడు ఇంక ఎలాగో అంటే టెన్షన్తో కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు కాబట్టి తను చెప్పిన వెర్షన్ లో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి ఇంటికి వస్తే ఒకటి లక్ష్మి గారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెళ్ళి మూడేళ్ళు అయింది ఈ లోపల పాప అంటే వాళ్ళకు ఒక వన్ ఇయర్ మాత్రమే ఒక మ్యారీ లేకుంది ఈ లోపల ప్రెగ్నెన్సీ పాప మనం చాలా మంది ఈ దేశంలో యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా ఇష్టపడింది ఏంటంటే పోస్ట్ బాలింత డిప్రెషన్ ఒక బాలింత డిప్రెషన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత పోస్ట్ డెలివరీ డిప్రెషన్ అంటారు సో అది ఒకటి ఉంటుంది అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయం ఆ టైంలో చాలా మందికి చంపేయాలని చచ్చిపోవాలని అనే ఆలోచన చాలా మంది ఆడవాళ్ళకి వస్తాయి వాళ్ళని పిచ్చి వాళ్ళ కింద లెక్క కట్టేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఇలా ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ కింద సో సార్ మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే జనార్దన్ గారు సమస్య ఒకటి అయితే మీరు పరిష్కారం ఇంకొకటి ఆలోచిస్తున్నారు ఒక పాప ఉంది మీరు ఏది ఆలోచించినా ఒక పాప ఉంది ఇంకోటి ఆమె సెన్సిటివ్ అంటున్నారు ఇవాళ రేపు బండ మనుషులే ఉన్నారు కానీ సెన్సిటివ్ మనుషులు లేరండి సో విచ్ ఈస్ ఎ బ్లెస్ కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని ఈ పాపని ఇద్దరిని కాపాడుకోవటం అని మిమ్మల్ని కూడా కాపాడుకోవటానికి మీకున్న ఏకైక మార్గం మీరు మీ ఇద్దరు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళటం మీ ఇద్దరు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళి ఎట్లా మీరు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు మ్యూచువల్ గా కాంప్లిమెంట్ చేసుకోగలరు కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా ఎట్లా కాంప్లిమెంట్ చేసుకోగలరు లైఫ్ ని అన్నది మీరు కొంచెం ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకుంటే సార్ నడి తీవని పెళ్లికి ముందుకు చేయమని చెప్తారు ఎలాగో ఆ పెళ్లికి ముందు చేయకుండా పెళ్లి చేసేసుకున్నారు కాబట్టి కనీసం ఇప్పుడైనా చేయండి ఒక ఒకసారి మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోండి ముందు మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె రాకపోతే ఆమెను ఎలా రప్పించాలో ఆ సూచనలు కూడా చెప్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కూతురు కాపురం విడిపోవటం కంటే కూడా ఇలాంటి ఏదైనా ప్రయత్నం వల్ల బాగుపడుతుంది అంటే వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది సో ప్లీజ్ ఈ పని చేయండి ఇది ఒక పాప కూడా ఉంది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాను హలో 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 చెప్పండి నమస్తే అయితే మా అన్నయ్య ఫస్ట్ ఇస్తున్నారు మేడం ఎక్కడ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే నాన్న ఉన్నారా లేరమ్మా మరి ఇంక వాళ్ళు ఇస్తాను అనేది ఏంటండి అది మీరు అన్నీ కదా వాళ్ళు ఎవరు అనడానికి ఇస్తాను ఇవ్వను అని ఓకే అంటే 
అవునా అది ఎట్లా కబ్జాలో ఉన్న ఉంటే ఒక కోర్టు ఫీజు ఉంటుందమ్మా కబ్జాలో లేకపోతే ఒక అంటే మీ తాతగారు ఆస్తిని మీ ఫాదర్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి దాని జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ కింద చూపిస్తాం అది ఎన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీని కబ్జాలో ఉంటే ఒక కోర్టు ఫీజు ఉంటుంది కబ్జాలో లేకపోతే ఒక కోర్టు ఫీజు ఉంటుంది కానీ ఓడిపోవడానికి కబ్జాలో ఉండడము లేకపోవడం అనేది కారణం కాదు అంటే మీ డాక్యుమెంటేషన్ ఏమున్నది మీ నాన్నగారి పేరు ఉందా మీ తాతగారి పేరు అందులో ఉందా లేదా డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయని ఒకసారి వెరిఫై చేయించుకోవడం మీరు సెకండ్ ఒపీనియన్ కి ఎవరికైనా మళ్ళీ తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం కబ్జా ఉండము ఒక్కొక్కసారి టెనెంట్స్ ఉంటారు లేకపోతే జాయింట్ ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ ఉంటది ముగ్గురు షేర్ చేసుకుంటారు ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఉంటే అంత ఇద్దరు కబ్జాలు ఉంటారు ఒక కబ్జాలు ఉండరు అలాంటి మాత్రం హక్కు పోదు కబ్జాలు ఉంటాయంటే అది సివిల్ ఏంటంటే కబ్జాలు ఉంటే ఫీజు స్ట్రక్చర్ వేరే ఉంటది కబ్జాలు లేకపోతే వేరే ఉంటది అది ఒక్కటే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటది కబ్జాలు ఉంటే ఫీజు తక్కువ ఉంటుంది అండి ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ పే చేయవచ్చు మనం టోటల్ కోర్ట్ ఫీజు మీద జాయింట్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా కూడా అంటే వెరీ లెస్ అమౌంట్ అనమాట కబ్జాలు లేకపోతే తప్పిస్తే కేసు గెలవడానికి ఓడిపోవడానికి కబ్జా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా డాక్యుమెంట్స్ ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఉండొచ్చు అందుకు అలా చెప్పారేమో మరి రాసింది ఏమి రాసారు క్లియర్ గా అందులో నువ్వు కబ్జాలు ఉన్నారు అని రాసి ఉంటారు సో నువ్వు చెప్పడం మీరు ఎవిడెన్స్ చెప్పడం కబ్జాలు లేమని చెప్పారు అదొకటి దాని గురించి చెప్పుండొచ్చు అదొకటి ఏంటంటే మీరు ఆయన సూట్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఈమె పొజిషన్ లో ఉంది వీళ్ళందరూ జాయింట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారని చెప్పుంటారు అది మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి ఆ పాయింట్ నైన్ మీకు చెప్తూ ఉండొచ్చు సో మీరు వర్రీ అవ్వకండి అది మాక్సిమం డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కరెక్ట్ ఉంటే మీకు రావచ్చు సో ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవాలి సెకండ్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోండి అంటే అదే క్లారిటీ ఏంటంటే కేసు వేసినప్పుడు కోర్టు ఫీ అంటే జాయింట్ పొజిషన్ చూపిస్తాం కాబట్టి తాతగా రాస్తు కాబట్టి పొజిషన్ లో ఉందని చేసి ఉంటారు రికవర్ ఆ పొజిషన్ వేసి ఉండరు అందులో ఇప్పుడు మళ్ళీ అది కేసు గెలిచిన అంటే అది రికవర్ ఆఫ్ ఒకవేళ రికవరీ చేసుకోవడం అనేది వేరు ఉంటుంది కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సూట్స్ ఉంటాయి మీరు ఓన్లీ పార్టీషన్ అడుగుంటారు ఒకవేళ పొజిషన్ లో లేకపోతే కాబట్టి రికవర్ ఆఫ్ పొజిషన్ కూడా అడగవలసి ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అక్కడ అంటే క్లాజ్ మారిపోతుంది క్లాజ్ మారిపోతుంది బహుశా కోర్టు ఫీజు తక్కువ కట్టడం కోసం వేసిన పని ఇప్పుడు ఆవిడకి అట్లానే కాదండి అంటే అడ్వకేట్ మనం అలా అనొద్దు ఎందుకంటే పొజిషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంది కేసు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనేది జాయింట్ పొజిషన్ చూపించుండారు రైట్ ఓకే యా సో లాస్ట్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు దిస్కషన్ సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఇది అగ్రెషన్ కి సంబంధించి రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు అంటే ఇంకొకటి ఉంది దీని సడన్ బిహేవియర్ లో పీటీఎస్డి అని ఉందండి పోస్ట్ ట్రామా స్ట్రెస్ డిజార్డర్ అని ఒకటి ఆ పీటీఎస్డి లో కూడా ఏం జరుగుతుందంటే పిల్లలు స్కూల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు పెట్లు వస్తాయి చిన్న చిన్న కుక్క పిల్లలు అవి వాళ్ళు రోజు వచ్చినప్పుడు పోయినప్పుడు ఏం చేస్తుంటే దానికి ఏదో ఫీడ్ చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా పెట్టుగా మారిపోతుంది అది అట్లా ఒక నేర ఎంత ఉంటుందా వాడు స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడో చూస్తుంటే ఒక బైక్ వచ్చి దాన్ని కొట్టే సాంప్రము లేకుంటే ఏదైనా లారీ వచ్చి దానికి పోవడం ఇది జరుగుతుంది జరిసరికి పెద్ద ఎమోషనల్ ట్రామా అయిపోతుంది పిల్లలకి పిల్లలకి సో వాళ్ళు అదే థాట్ తోటి రోజు రావడం కుక్క పిల్ల చనిపోయినట్టు అనిపించడం అది అట్లా క్యారీ చేసి క్యారీ చేసి చాలా రోజుల తర్వాత చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు పిల్లలు స్కూల్లో చూస్తే స్కూల్ బాగానే ఉంటుంది ఇంట్లో చూస్తే ఇంట్లో బాగానే ఉంటుంది నిజంగా ఏం కారణం అనేది తల్లిదండ్రులకు తెలియదు పిల్లలు కూడా ఈ విషయం మర్చిపోయి కానీ దాని గురించి బాధపడతా ఉంటాం సో అది బాగా అడ్జస్ట్ చేస్తుంది అట్లా కాకుండా ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ చిన్నపిల్లలకు వాళ్ళ తాతలు ఎవరు అమ్మలు నాన్నలు ఎవరు చనిపోతారు చనిపోయినప్పుడు అందరు వెళ్తారు వీళ్ళని తీసుకెళ్తారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే కూడా వీళ్ళ చాలా విపరీతమైన ఒత్తిడి కలిగేస్తుంది కలిగేసి వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత స్లోగా ఈ ప్యాసివ్ డిప్రెషన్ కాస్త యాక్టివ్ డిప్రెషన్ మారిపోతుంది మైనప్పుడు కూడా వాళ్ళు చాలా విపరీతమైన ట్రామా తోటి బాధపడతా ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలకి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కలుగుతున్నప్పుడు సడన్ డివెన్ డివేషన్స్ వాళ్ళ బిహేవియర్ లో మార్పులు కనిపిస్తున్నప్పుడు పేరెంట్స్ అందరు దయచేసి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయకూడదు అది పోతుందిలే కాలంతో పాటు అనుకోకుండా మీరు కౌన్సిల్ గా ప్రొఫెషనల్ కనుక చూపిస్తే కనుక దానికి ఏంటి కారణాలు అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే డెఫినెట్ గా దాని గురించి తెలుసుకునేందుకు సో మచ్ వీరేంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లక్ష్మి గారు ఇది వాళ్ళు హ